epokat dhe ndryshimet e jetës njërzore, dhe pse ndryshojnë rënsisht, ato lëngjurm të pashlyra historike dhe kulturore, duke i dhën jetës në vazhdim kuptimin më do më thënës të saj. Të shkuarën, duhet a shohim për mes dritës që brezat mundën të zbulonin dhe tjetonin me kuptimin e saj, duke pritur të njëjtën gjë nga brezat që povinë për jetën vazhdim. Nëse sot ndalemi pran këtyre mureve të shembura, ndalemi pran një historie ku kaloj jeta e të parve në shekuj. Këto rëthimet vogla gurësh, në jabin mundësin të flasim sot për jetën e stamit, për jetën baritore në këto bjeshk, për një jetë që ishte e lidhur në gusht për këto bjeshk dhe nuk ishte jetë pa to. Në lartësit e këtyre kreshtëve të përhimta, kund zbuluara nga pyjet e kund muluara vënde vënde, ndodhen këto stave. Nëse kujtojmë kaluarën për këto bjeshk, nëse flasim për jetën e trevave të vendosura për rreth këtyre kreshtëve, atere kuptojmë dhe flasim për jetën baritore në shekuj, si në bjeshk, ashtu dhe në vri, pasi baza e jetës ishte blektoria. Jeta e vendosur në bikë të bazë, kuptohet, se do të kërkon të gjdo mundësi, ku do në gjdo rëtha në qoftë. Emri bjesh ishte i pranishëm ku do dhe filon të nga zonat e banuara kodrinore dhe deri në këto maja kreshtash. Kur flasim për bjeshkët, flasim për periud në verës dhe zhvillimin e jetës në këtë periud, ku do u vendosën fshatarët me tufat e baktive gjatë verës, këto vënde i quajtë në bjesh. Lërkësia bjeshkëve nga vëndet e banuara mund të ishte një gjysë more largë por ndoshta dhe 7 dit. Zonat bjeshkatore, undan nga fiset që u vendosën për rreth tyre gjatë shekujve. Bjeshkët për cilët po flasim në këtë dokumentar, jam bjeshkët e namuna dhe vargmalet për rreth tyre. Fiset që u vendosën për rreth këtyre kreshtave, janë fisi i Kelmendit, fisi i Shales, fisi i Krasniqes dhe fisi i Nikajme. Ne sot, nuk kemi në gjëndje të sqarojmë, se si u përfituan ose undan kufit e këtyre bjeshkëve, por din kufit që ndajnë këto fise, kund me kreshta e kund me luginat e lumejme. Të flasim për kufit ndarës në këtë dokumentar nuk në duket me vënd, pasi këto bjeshkë sot janë pasurisht të trore, kurse për kohën dhe për breza që tashmë i kanë braktis këto bjeshkë, nuk mund të parashikojmë të mire. Nëse nuk flasim për kufit ndarës në nërmjet fiseve, nuk do të thotë, se nuk do të flasim për vëndet ku veruan këto fise. Nga thelsia e luginave, alpet nga shfaqen madhështore, por dhe të egra dhe të paritshme. Atje, ku kreshtat e përhimta me maja drejt qelit, lodron mjegula duke i nëzirë dhe trishtuar ato, atje ku bora rëshqet nga shpatet e pjerta shkëmbore, me o shëtim në gryka dhe lugje. Atje kustinat, shfaqin larmin e magjishme, si askun tjetër. Atje për rreth, ndodhen stanët e bjeshkve, atje kaloj jetë e shumë brezave në shekuj. Nëse lëmë thelsin e luginës, dhe njitemi këtu, ku janë bjeshkët, këtu ku alpet janë të prekshme, këtu ku natyra nuk kursehet të shpaloz vlerat dhe bukurit e saj, atere lugina poshtë, nga kemi ardhë, nuk nga shfaqet me ato pamje madhështore të bjeshkve dhe kreshtave për rreth. Këtu ku alpet sot shifen me kureshtje, Por një njëtje turistike, si një vënd ku nuk ofrohet gjë më shumë, për brezat në sheku ishte zhvillimi jetës baritore, qka e vërtetojnë mësë miri këto muret të shembura, që sot i gjejmë ku do të shpëndara si në pyje, ashtu dhe në kulotat lartat majeve. Nëse kalëm nga njëra bjeshk në tjetërën, nga njëri vargmal të këtjetëri, i njëti fenomen në shfaqet. Troje stanesh e muret të shembura, që lartësit e bjeshkve i kanë ruajtur të pambuluara nga vet fakti, se atje nuk ka se qëfar të shëmbet në bito, nuk ka se qëfar të imbuloj, kurse pyjet, këto vënde baritore po i humbasin dita ditës në hien e tyre. Sot, 
Jemi në gjëndje të trajtoj mi jetën baritore që kaloj në këto bjesh. Kurse për kohët që do të vinë, nuk do tjetë e njëjta gjë, pasi kjo jetë është më është këputur plotësish prej dekadash. Ndarja e vlaznive që shtoheshin, përcaktohej me proje dhe me qoshe shkëmbore. Jo një përcaktim si në vëndbanimet e përhershme, undanin dhe përcaktonin tokat e bukës, apo vënde për rreth shtëpive të banimit me dy gurë që vendoseshin me dorë nga të dy palet. Kur flasim për jetën baritore në këto bjeshë, nuk flasim për një periud të shkur të rkohore, por për jetën e brezëve që kaluan shekuj me këto maja kreshtash. Në kështu mënyra e zhvillimit jetësor në këto bjeshë, nuk kaloj e të shregullë dhe e shkëputur nga regullat dhe ligjet e vendosura për jetën baritore në këto bjeshë. Në këto regullat baritore nuk u përcaktuan nga një forcë që mund të dominon të në një kohë të caktuar, por mënyra dhe domos dëshmëria që dilë të gjatë jetës që kalon të në këto bjeshë. Nëse u vendos një regullë dhe më pasu pas e dëmton të jetën baritore, këtë regullë e rëzon të vetë jeta që e dëmton të ata. Kështu ligji i bjeshkëve ishte një domos dëshmëri për periudhën e shkurtë në këto bjeshë, edhe pse ishte një kohë e shkurtër e jetës baritore. Regulli baritor u zbatua derisa kjo jetë, shkoj dhe nuk u këthyë e ma. Asë në këto bjeshkë, asë në këto rëthimet vogla stanesh. Data e filimit e jetës bjeshkatore ishte e domos dëshme të bëhej kushti detyruar, pasi regulon të jetën baritore që nga nisja drejt bjeshkëve dhe derisa largoheshin nga këto vënde. Koha më e përshtashme për nisjen drejt bjeshkëve ishin ditët e parat muajt korik. Arsye kryesore, e kësaj periude, ishte të lihej kohë bjeshkëve të të shliroheshin nga bora dhe të ripërtërijej kulota e bolshme alpine. Këtë pasuri që e kishin të përbashkët, duhej të afitonin të gjithë një herësh. Të gjithë një herësh të ndjenin me tufat e tyre, knajqësin e bjeshkës, ripërtërir me lule dhe barin e njohë. Pas daljes në bjeshë, bari duhet kujdeseshin për ruajtjen e kufime, si të vlazrive, ashtu dhe të fisit. Kufit e fisit në vetë vete, për zieshin në fundin e muajt korik. Nga kjo periud dhe pas, tufat e baktive lieshin të lirat kulosnin skaj mu skaj të bjeshkës që zotron të fisi. Në kohët, kur nuk ishte kalendar me muaj apo data, kjo kohë përcaktoj edhe me festa fetare, që për katolikët ishte festa e shën prendës, që binte më 25 korik. Kurse kufit e fisit me fis, nuk përzieshin kur, ato rrueshin me fanatizm dhe të pashkelur nga barit. Këto ishin dy kushtet kryesore të jetës baritore në këto bjeshk, që dueshin zbatuar nga të gjdo bari apo bjeshkatar i këtyre bjeshkve në të gjitha kohërat. Si pas atyre që e kanë përjetuar jetën baritore në këto stane, në këto bjeshk, përveç ligjeve që i miratonin bashkarisht, funksionon të një respekt indërsiel në mes familjeve dhe barinve, një jetë pëllot harmoni duke ndimuar njëri tjetrin për kapërcimin e një jetët vështirë dhe shumë primitive. Me dokumentarin to, jemi të përqëndruar kërësisht në bjeshkët e nëmëna. Vargmali që shko në përëndim duke u valzuar, unë betë në pyja. Dikun zjerë krye vënde vënde me kreshtat për himta derin prekal, ku atje po thuaj se humë bin fare. Gjatë këti vargmali, ku përfshihen fisi i shoshit, lugina e kirit dhe zona e pultit, kemi një paracitje si përfajqësore. Në këto vërgmale, kemi pak kontakte me ato vënde ku veruan këto treba. Qëlimi i këti dokumentari më tepër, është një nostalgji për ato vënde ku kaloj jeta e të parve në këto bjeshk, u dhe më pak nga këto vënd banime mund të shprehim diçka. Këto mure, na e ruajnë dhe na e kujtojnë jetën baritore në shekë. Fisi i shales, i cili ishte i vendosur prej shekuish në këtë lugin, u lidh me gjdo mundësi jete që mund të favorizonin këto kreshta. Vendbanimet baritore i gjejmë kudo, në kreshtat që ngrihen për balë njëra tjetrës, këtu rrëdh bigës gjimajve dhe në mbar këto vargmale, që në shumë vënde filluan si bjeshk verore dhe me kalimin e kohës 
u këthyje në vëndbanimet për hershme. Stanet verore, u këthyje në stanet dimrore, duke u përbalur shumë nga këto vëndbanime me dimrat atë sartë dhe me bordinin në gjashtë muaj. Populimi i këtyre vëndeve u bësi pasoj e shtimit popullësis. Vendbanimi i pecajve të shalës është njitur me bjeshkët që kjo vlazni zotroj në shekuj. Këto bjeshk janë më shumë të tretura në pyje, se sa në kreshta e zajet zbuluara. Këto vënde të kësaj vlazrije përfshin maje në arshelit dhe qafat për rreth si ajo e nërmajes. Këto bjesh vazhdojnë përsëri si bjesh ku ka veruar fisi i shales. Bjesh këshumë të pasura me kulota alpinet shkelura lehtësisht nga tufat e baktive Sky më Sky. Këtu është shpela e bravnikut, ku ka veruar vlaznia e lekajve të shales. Kjo stre shkëmbore ja ka dhënë emrin shpelës, por në fakt nga moti i keqë kjo stre nuk të shpëton. Këtu rësë kësaj stre buron një ujë shumë i fton dhe nuk shteron kurë qka e ka këthyër këtë vënd në një bjesh këtë përmëndur në këto anë. Këto janë muret e staneve të ashmët kosë ljargët, të jetës stanit dhe të jetës qobanisë, këtu njitur me këtë stre shkëmbore. Kë vargmal vazhdon me bunet të tjera ku kanë veruar vlazrit e shales, si në këtë shpel që ende janë lugjet e drurit që janë përdorur për mbledhjen e pak curilave uji që kulon të për pak kohë e më pas këto lugje më busheshin me borë kur këto curila uji shteronit. Kjo fush që sot ka 2-3 rëstane që bani i përket vlazrisë së thethit dhe quhet fusha e dënelit. Edhe këtu në derëzat shales kanë veruar thethjanët, vlazëri e këti fisi. Këto mure stanësh të shembura mbi këtë kresht, i përkasin bunit të praqes, male ku veronin gjeqajt e thethit. Këto stane u vendosën mbi këtë kresht këmbore, pasi baktit ishin më të mbrojtura nga e gërsirat, por dhe si një vëndi përshtatëshëm për kulimin e reshjeve. Pamja e këti buni verorë, na je paracitja në një forteset të ndërtuar për mbrojtja njërzore, por në fakt, këto janë stanët e jetës baritore si këtu, dhe në mbarë këto male. Një jetë që të regonë se nuk umbrojt asë me kula nguimi të reme, asë me pushke u rejtje për qarse, por me regula dhe ligjet mbetura për gjithmon. Ato pak burime uj në këto bjeshk malore, rua i në formën e lugjeve të jetës baritore. Ky është kroni i praqes madhe, që rua në ende cobzat e lugjeve ku pinin ujë baktia. Kurse ky krua, është kroni i malit të praqes, 
Edhe pse këtë lugje i kanë rezistuar kohës duke ruajtur formën e tyre, ky ujtë është më nuk freskon as kënd. Vetëm kafshët e egra, pasi gjdo gjë për rreth në këto kreshta, është e heshtur gjatë gjithë vitit. Këto vargmale bjeshkësh njitur me majën e jezercës, thisi i shales ka shekuj që i ka populuar këto male me dy vlazrit e ti, vlazrin e gjelajve dhe atët aliqajve. Duk e kaluar sot në këto vëndbanime, ne kujtojmë të shkuarën, por dhe gjëndjen aktuale të këture vëndbanime. Duk e u shprehur me saktësi aqë sa mundemi për të shkuarën, të njëjtë njëtë duhet themi dhe për gjëndjen që këto bjesh kanë sot. Vetë fjale dokumentar do të thotë saktësi, Gjërat të shihen ashtu si që janë, të flitet për to vetëm e vërteta, edhe nëse koha nuk i do, pasi në të ardhmen, do t'jen një pasurie së vërtetës. Pikërisht, këto bjesh kishin të populuara, por dhe të vetëmuara pa këmë njeriu. Kjo lugin, që thiret rogami i shales, populimin e saj e filloj së pari në këto bjesh, ku kalonin 2-3 muajt e verës. Posh lugina, ishte e mbushur me pyje, që nuk i shkelt e këmë njeriu ndoshta dhe për 6 muaj. Me shtimin e popullsis, me përshtatjen e klimës e ashtë për të këti vëndi, filloj populimi i luginës duke e këthyër këtë vënd, në një vënd me banim të përhershëm, me banor të par, vlezrit lek dhe cuf lullashi të vlazris gjelejve dhe më posh në lagjen tjetër me plum bushakun të vlaznis aliqejve. Këto shtëpi banimi, undërtuan shumë më vonë se sa stanet të këto bjesh. Kjo lugin bjeshkatare, me këto kreshtat të bukura për rreth, quhet valbonë. Ky emër, u përzie me valë të lumit që buron në gjirin e kësaj lugine, duke e pakzuar me emrin e vetë këti lumi dhe luginën që kalon për mes këtyra alpeve, deri ku përzihet me luginën e lumit trim. Këvën këtu, me këto mure stanesh të shembura, quhet buni i Valbonës, ose Valbona e Nik Shytanit, të gjelajve të thethit. Kjo bjesh, ishte e përmondur në male si për kulotat alpine, por dhe për këtë burim në gjirin e kësaj bjeshke. Themi ishte për kohën baritore, kur jeta kishte këtë drejtim. Këtu kishte stane a banor të gjitha moshave. Kjo foto, e viteve 30 e shekullit kaluar, u fiksua në këtë vënd, me banor të këti buni. Nga buni qdo dit, mërnin këto bjeshk shumë tufa bëktish dhe mbrëmja im lith të përshëri pran këti buni pasurit rala këto, për bjeshkët me kulota alpine dhe me ujtë bolshë. Kjo bjeshk në kohën e sistemit komunist nuk u braktis, për kundrasi, këto bjeshk u mbushën me bakti të kooperativës të thethit ku ndërtua dhe baqo për përpunimin e qumshti. Sot kjo bjesh kështë braktisur, si kurse këto mure ku veruan të parët. Pra mburimit këtu, në gjirin e kësaj bjeshke, gjetëm këtë dritë shpresë.
Përshnet e jam Arben Gjelaj, jam nga Thethi, e, ka 2 vjetë si kam venos me dalë këtu në bieshkën e të parë vetëmi, e, me u marë pak me punë, me pritë turista, e, me vështirësi, por falimin e është zotit se mirë, frekuntimi është mirë, për 2 vjetë jam i knashën. E, me rëmë edhe me bagti, sepse bieshka pa bagti si kanë pas edhe të parë të ashtë e thatë, ashtë kote. Klima është e jashtë zakonshme, janë te për me thonë fjallë pëse i peshih një vetë. I lumë është aji si vjenë e kalonë në për këtë venë. Këtu jemi në buni të verës. Thiret buni verës, pasi këtu kalonin verën, gjelaj të thethit, ose më konkretisht, shtëpia e lulec gjokës thethit. Një vëndbanim veror, dikur shumë i populuar me të gjithë moshat. Këto pak muret shëmbura që kanë mbetur të mbuluara me barishtet e bjeshkes, mund të vërtetojnë sa do pak, atë kohë për të cilën ne po flasim. Që të i thonë bu një verës, kemë pa verë duke u në thethi, në njëtë bu një, kemë ka një vogël ma e më në atë kohë, kam lidhe në rëthë 5-6 krenë, timëta plus edhe trasha. Një për ju kohet, u ma zonë kufitare këtu e nëllë, nuk ish drejtë hinë baktia së njerëzit. Me kalim të kohës, kooperativa e thethit, erdhë këtu, edhe verëj, me 5-6 krenë, rrëtë ishin e sa të co pa të rasha, edhe ka pas edhe bagjen, këtu i te balbonës, bjeshtë cilat ishin të sajtë. Këtu dikur ka kanë bagja e në kohën e kooperativës, është më leo që umë shti prej të tona këtu në bjeshkve, edhe faliminerë zotit tash ka kanë një prone jona, e të parë vetëmi edhe u këthy e prapë në regjinën e vetë. Ky vënd, thiret ndryshe dhe poti i livadheve. Ishte me livadhe dhe me plajat të bukura, pra ndaj mori dhe këte emër. Stanet verore, kanë qenë të shpërndara si pas qefit banorme. Në dimrin e vitit 1953, u shëm një masif shkëmbor, duke mbuluar në barë vëndin me gur dhe zalë. Staneve verore në këtë kodër, u bënin hije disa breda shumë të bukur. Në kohën e sistemit komunist këtë vënd, për disa kohë, u këthyë në zonë ushtarake kufitare. Këto bjeshkë, u këthyë në vëndet rezikshme, ku nuk mund të shkelin vetëm e lejen e pikës kufitare, që kishte zaptuar vëndin dhe bjeshkën veroret fshatarve. Kjo pik kufitare, vendose nga mua i maj dhe deri në mua i nëntor dhe quhej post verore. Me filimin e dimrit, ushtarët tërhiqeshin nga këtë vënd, duke e lën kufirin dimrit, dhe fshatarve që gjatë verës nuk u besohe kjo gjë. Për këtë hapsir, në këtë rëzmali, mund të flasim diçka më shumë për kohën e jetës baritore, që për ne sot është shumë largë. Kjo është gropa e rogamit. Në këtë vënd bjeshkator, veruan dy vlazrit e thethit, ajo e aliqajve dhe ajo e gjenajve. Por veç banorve të këtyre vlazërive, në këtë bjesh kalonin verën dhe shumë familje të fshatrave të shkodrës dhe të lejës. Këto barin, apo familje që vinin nga zonat e ulta, paguanin detyrimin që kishte ligji i bjeshkve. Ligji i bjeshkve ishte i qartë për gjdo vlazëri. Gjdo bjesh kishte të përcaktuar numrin e krerve që dilin për verin. Nëse kuj numur nuk plotsohe nga pjestar të kësaj bjeshke, Atere i epej mundësia të gjdo familje të merë të bakti për verim nga nën shkodra apo lejja, brenda numrit saktuar nga vlazëria 
dhe këto bakti që eshin brave për duka gjinasit dhe të përzana për malësorët. Familje që mërnin këto bakti për verim në vjesht, kthenin me këto bakti një deri në 2 kg djath për krer. Nëse bakti dëmtoheshin, nuk ishte as një detyrim për këtë dëmë. Këto muret shembur astanesh, janë një pjesë e staneve të shumëta që ka patur ku do të shpërndara në për këto vënde, që sot, më shumë se gjusma është në zënë me male. Pjesa tjetër e staneve ishin të shpërndara atje ku sot vëndi është imbuluar me male. Qetina Egrë ka filluar të mbuloj këtë fush dhe bjesh këtë mbarë. Këtu e në ndërë të rëgamit. Të parë të anë, me ku marë të anë, me liqet, kanë veruë një kohë zbashkut. Mirë po bjesh ka kakën e dame, edhe nuk i kanë shkelë në urmat, një një tjetër, kanë pas rrugën këtu siper, e në qeftë kujtë, sa është i pusë kanë kujtë rëgamit, shkoshin që janë e pishin ujë atje, o këtu është në me që banë në bunit vetë këtu. Janë kanë një që shumë këtu, ta shenë prish, mure, ba, po të thuesh, Dhenë mos me thëmë se ka njëtu njërës, një kohë kur ka njëtu, jo pak, po shumë njërës e bakti, rëthmimi i krenë, i në mbëllën këtë grupë. Ka vorë të vjetëra këtu, fëmish edhe të moshuëm, në lëvorëve që egzistojnë edhe sëtë. Se s'kanë pas mundësi në atë kohë, për t'i shuë në menet ku ishë, i ca këtu për vorë. Këtu kanë veru edhe prej në në shkodret, i thonë edhe sëtë të mrizë atje, merkë mirit atje në malë, ku ka mrizu bakti në atë kohë kë bjesh kënë shtepa ujë, vetëm që kanë shtimë me borë. Atje në bunit verës, ka kanë shemtina, u qitë ke rruga me kazëm, me mush ujë atje, përsa gjatë ke, po dhe atje shterë ke, një farë për jullet. Kjo rog në mes të malit është buni ku ka veru vlazëria e liqajve të thethit. Si vlazëria e liqajve, ashtu dhe vlazëria e gjelajve kanë dhe bunet të tjera në thelësi të këtyre pyjeve ku kanë veruar. Një buni për bashkët i këtyre dy vlazërive ishte këtu, në rogën e kronit rogamit, ku këto dy vlazëri ishin pandara nga këto bjesh. Një gjë interesante për këtë vënd është pas i ka shumë ko që mali e ruan pa e mbuluar këtë vënd pa ndërhyrjen e dorës një riut. Pra në kësaj rog mali, buron një krua uj shumë i ftot, që i dha dhe emrin kësaj roge. Kjo është rruga e këture bjeshkve që i lithte me thethin. Kjo rrug bjeshke, e fiksuan nga një fotograf italian në vitet 30 të shekullit kaluar, ishte rruga e këture bjeshkve që vazhdonte drejt bjeshkve të vuthajve. Nëse flasim për popullim të bjeshkve, e vërtetojmë me këtë rrugë shumë të shkelur. Kështu ishte në atë kohë dhe kështu është sot. Të njëjtë një gjë, e vërtetojmë me këto mure stanësh që do e ruajnë edhe për shumë kohë jetën baritore në këto male. Rrugë të bjeshkve, rrugë të jetës baritore, ato të shmë kanë humpë në pyjet që pëmbullojnë gjdo gjë në bjeshkët që nuk i shkelë kush, duke humpë gjdo gjurëm të rrugëve të vjetëra. Rrugë të këtyre stane që i lidhnin me vëndbanimet e përhershme në veri, kanë humë bashkë me ata që i shkelen këto bjeshtë. Nëse ne argumentojmë për këto dokumentar me këto faktet heshtura që ne po flasi me zërin e tyre, për fatin ton dhe të këti dokumentari, gjetëm atë që i jep freski dhe knajtësi këture fakteve. Atë që jetoj jetën baritore për të cilën ne po flasi, atë që uthtoj nga mali i kolajve me tufën e ti, drejtë këture bjeshkëve këtu e 70 vjetë kaluara. Një më përën në zirëzi, prej monit kolaj, 90 vjeqë, dikur, kem pandar në bjeshkë, me verua. Në rëtë barë nuk pjestopët për mi selimaj. Shefi me monit hekura. Balë për balë me tha. Kurset, Të partë si kanë dalë edhe në qyshin të plauën, gusin kanë dhe ruë, po kanë të s'kam mëri, po vetë një të i kom kolonizë vetë tona. Bakti kishim tona të mi 200 kohë rëmë berës si shpi, 
Mershim bjesh kanë kumë plak, mershim edhe të bëzonë atjera, po është mi mi kohra dhen. Ishim dy shpi të njohëthonë edhe të kohë si delëshim në të dhen. Kanë pa dalë edhe familje tjera, jo dy shpi si si në kusin si fora për fora. Po kanë pa dalë familje tjera edhe tri këta shpi. Nisë për batina kem pasë në kataronë. Qyshën Krasnicja, ka që dushën, ka pas tri graj burri në të ko. Thëth, shpile mi salu, shfërë mi salin. Kem dhe në zhjela e këna pas të lëvatën, në në shalit, se limaj. Në zhë Brahimin, ku mërë e këna pas, shpile pritu në kën, e njoftën. Këtë e nëndë këna pas misi e përbanin të ina e sensi si kanë shkot për të tonë. Bërë i sjetin e mërshim në verë e mërshim në krasnice se i të lakë me e qitë për molit kola. Dërën nën mush, vetëm mush si kishim shluëm shpisan, si delësim me karvan në të dhenë. Boshim shtatë ditë me dalën në bjeshkë, edhe në vjesë shtatë ditë më ullë prapë, se ishë me baktitë të ullë në rrugash. Shte ku dhene, e shkoshe me kaloshëm qafën e valbunës, e bëshim rrugëm shalë, se në kanë bjeshë shtire në të kona, e delësim për mi selimaj. Së rrugëmi, së selimat janë kanë pëllë. Fshati selimajve, për të cilin po fletë këj moshuar, e ndryshoj këtë emër në kohën e komunizmit dhe thiret fshati valbunë. Këta fshatar erdhen nga vuthaj të gucis dhe u vendosu në këtë lugin shekuj më parë. Përmër Selimaj, Selimaj të vuthaj. Për ardhe ajo në është për vuthaj, për kelmenit, për një këtë që të kelmenit. Një jemë dhe krenarisë, jemë fisi praktalit. Që është kanë thonë parë, si aty. Kemi në kamarë të uken ujtë në vuthaj atje, edhe kemi ra, kemi gullë në Valbonë. Në Valbonë o konë vend Qobania, vend e zonë në vuthaj atje, kemi gullë, ku kemi ljetuar, ku kemi ljuftuar, ku kemi ljetuar, mjaf zite, Valbonë a kufizuat nga si për me rogamin, që është zonë në thethit, po është me drogopin, me rogamin kemi kumari, kemi aty, gjithmonë mirë, Gjithmonë bashkumë. Sëtë kemi ardhë në vuthë, ajmi kusheri, me ga një sylën, është i vlazë një sku, ka e për unë kom kusheri, kemi ardhë për shef, ka në ardhë dhe për i tanë malësie, për shef, të më bon fest, si fest, si festuat në vuthë, ajmi për vjetë, për shef, për aty, edhe na një emë një gëzëmpa si vuthë, ajmi që organizojnë, e ka në aty traditën, e veshen komtare e këto, edhe gjithmonë e ma mirë o ba Me që po kalojmë në përgjurëm dhe faktet e sëkaluarës, për të vërtetuar se këto bjesh ishin shumë të populuara, a nuk duhet që të shohim qartë të vërtetën e jetës baritore sot. Dhe gjitha këto bjesh që shohim, sot kanë një tuf me një qoban. Në gjitha hapsirën e kësaj bjeshke dëgjohet vetëm një zë, i vetëmuar, që mbledh tufën e ti. Ne nuk kemi pse themi këtë qoban në djeti të rishtuar, apo si e kalon ditën. Këto bjesh si të shihen, janë të vetë mu me. Në ullëm të ashtë sa vjetë, e vetë më në to, edhe së të kësaj ditët. Sa dhe të rasë prej ka, se më një kur kur, dherin dalë që i shkojt e shpia. Mërgjitën, po s'kom të ka bojnë. Shpresojnë zotin se dhe të këthejnë, prapë, dikushe dhe të gjallnohen të bjesh me qobane me bakti, si që ka kanë edhe për para.
me kolën nuk thujem në mbrëmje, atje ku kola mbledh tufën e ti. Ky fshat dikur, shumë i populuar, sot është i braktisur plotësisht. Kola dimri në kalon në vrak të malësis madhe, kurse verën e kalon në këtë fshat dhe në këto bjesh këtë vetëmuara. Edhe pse kola ka mbi një qindë krerë bakti, dhe bjeshkën e dy mi krerëve të ardhura nga kjo tuf ka shumë pak. Duke i përmondur disa emra të këtyre bjeshkve në këtë dokumentar, emrat që si pas nesh nuk thiren më, pas i heshti jeta baritore, heshtin dhe emrat e tyre. Ky vënd thiret gërdhata e Valbonës. Fjala gërdhat, do të thot vëndi kuotave të larta me kulota alpine dhe i zhveshur nga pyjet. Guri qobanit, vënde ku mbli dhe shinqobejnt gjatë ditës. Shpella e qaprave, në këtë vënd ka një shpell ku gjelajt e thethit dikur silnin qaprat e mazës për t'i ruajtur në temperaturat ulta që shpella kishte. Qapra ishte lëkur dhije e punuar me kujdes në form thesi dhe kryen të këtë funksion. Maza e qaprës ishte produkti më i miri qumshti. Qumshti i valuar, i dhe i në lugjet voglat druri të këdhendura mirë, i tham lugjet druri që të kuptohej emri kopaj. Pasi qumshtin e lini rrëth 12 orë në këto kopaja, mlidhnin me kujdes krejnë e qumshtit. Kjo kresin qumshti bashkohej me atë të ditve të kaluara duke i hedhë për shëri pa krip. Kjo pun bashkdo në të deri sa mbushe jena ose sheka. Atene për zi e i fort në të pi ose dhe në enën e vetë me ujtë të fëtot ose më mirë me copa bore deri sa ndajeshi në vete. Maza gati dhe rinform brumi dhe dhala që kishte larë mazën një produkt diçka e i pavlerë dhe që përdorej në bjesh për krye lanë. Kjo mas pastaj hidhej në ente mundshme që të ruhej për vjeshte dhe për dimër. Qapra ose lëkura e dhis, pasi pastrohej mirë, lidhej fort me drell në fund e në dy anët, i lije i pjese qafës hapur dheri sa mbushej me mas. Pastaj dhe qafa lidhej mirë duke i kaluar në për lëkur një kujnë druri dhe pas këti kunji lidhej fort me drell. 
Drela ishte një fije e holle për er po në një lëkur dhije. E këto qapra, pastaj mereshin me kujdes dhe qoheshin në vëndin e freskët, që ishte shpela ose strehe qoshe me borë, ku të mbaheshin sa më freskë. Kjo form ishte mënyra më e mirë për ruajtjene mazës në kushtet përshtatshme të jetës stanit në bjeshkë. Qetat e aliqajve, vënde që u përkistin vlazëris aliqajve. Plana është një si përfaqe e pjerët dhe e kufizuar me djerë të mirë dhe pa shumë gurë. Këtë fakt, e vërtetoj me këtë vënd që thiret plana e Brahim Jakupit. Ashta e rogamit. Fjale ashtë do të thotë pyll me drurë të trashë shekullorë. Rogë, një hapsir sa do e vogël e rethuar me malë, thiret rogë. Në këta ashtë, kemi rogën e vatsë, rogën e kronit, zajet e kolpots, zajet, janë vënde ku janë shëmbur masive shkëmbore duke lënë gurë të vegjel prapa. Në vitet 80 të shekullit kaluar, në këtë malë filloj shfrydzimi lëndës drusore nga sektori sharave, po unë që vazhdoj deri në vitin 1990. Me rënjën e sistemit kohës, Under prej puna e kësaj ndërmarja dhe ndërmarjeve të tjera që ishi në këtë zonë. Me largimin e ndërmarjeve shtetrore dhe këthimi në jetë private prerja e lëndës drusore në këtë malë, vazhdoj deri në vitin 2010. Ndonëse prerja e drurve u bënë mënyrë më barbare, ripërtëritja e malit ka filuar për sëri me një filis të ri të dendur, të ahut dhe të bredit. Në këto vargë male, kemi dhe bjeshkët e krasniqës. Atje, njitur me majat e atyre kreshtave, janë vendbanimet e jetës zbaritore të këti fisi. Për pare se të njitemi mbi kreshta, atje ku kaloj jeta baritore, atje ku ishin bjeshkët e ndarat të këti fisi, po ndalemi në bjeshkën e vlazërisë malejve të krasniqës në këtë shpat mali. Ko më parë, kjo bjeshk nuk ishte embuluar kështu me pyje dhe thire i zharë i gjeles. Në kohën e komunizmit kjo bjeshk kam betur për shumë viteve të muar. Pas vitit 1990, kur vendi u të shlirua nga kooperativa e sistemit kohës, kjo bjeshk u populua për sëri me shumë familje nga vlazëria e malejme. Populimi verori kësa i bjeshke nuk zgjati shumë, pas i jeta mori drejtimet të ndryshme, kryesisht e migracionin, largimin për fundimtar nga këto troje. Këtu është zhaj gjelë edhe unë e majë manë ka dalim shumë familje për i gërje, për i malë e ma. Tashë dalim nja unë e vetëm me dy familje tjera, edhe ka pasë asë që më dalë edhe vetëm. Në jemë diska si i vetë mumë këtu, se nuk kanë dalë kushëri tjerë, vetëm i kushëri edhe i kumarë tjetër kanë dalë shu që jena pak të vetë mumë. A jeti me familjen e ti, i ka qëndruar besnik të i vëndi dhe kësa i bjeshke ku kanë veruar të partë e ti. Fisi i Krasnikjes, një fisi i njohur i kohrave, ka zotruar shumë bjeshpë që ne nuk kemi mundësi të shkelim të gjitha, asë këti fisi, asë të fiseve të tjera të njohura, si fisi i Gashit dhe fisi i Mertutit. Ne kemi lëvizur kryesisht në bjeshkët e nemuna 
dhe kreshtat për rreth tyre. Në këto vërgmale, kanë veruar vlazri dhe krasnikjes, duke lënë dhe emrat e tyre. Posht, në thelsit e kësaj lugine, ku fshihen disa shtëpi të tretura në pyll, ndodhet qireshi i curajve, vlazri e fisit nikajve, që është vla me krasnikje dhe këto bjeshk i kanë të ndara bashkë. Ky është vashqefni. Këtu është buni ku kanë veruar dushajt e krasnikjes dhe thiret buni i hoqë dushës. Këto mure stamesh, e ruajtën dhe do të ruajnë këtë vëndbanim barito. Kurse kjo hapsir këtu, në mes të kreshtave, quhet Luk Bati, që i përkiste vlazëris Gek Hysenit Krasnikjes. Në mes të këtyre buneve, ndodhet një liqeni vogël që nuk shteron kur dhe ishte pjesë e këtyre vlazërime. Në këto vargmale ka shumë vëndet e tjera ku kanë veruar vlazërit e këti fisi, si shtylla e grisë, Lkeni i ponarve, tangala e droqës. Kurse rëthmajës hekurave kemi qetat e dërgjlanve dhe bjeshkën e Ahmad Gjokajve. Me bjeshkët e krasnikjes, po ndajemi këtu, në Briaz të Gek Hysenit. Nga këtu, shohi madhështin e kreshtave dhe të lugines lumit Valbona. Ky është vëndi ku umblodhën baktia. Ky është buni kësaj bjeshke dhe quhet qyteze e briazit. Këte emër nuk e dim se nga e ka marë. Ndoshta më i përshtatëshëm do t'ishte emëri kështjel, pasi si të shihet pjesa e poshtme, vjen me këtë shkëm të prejrë 90 grad. Pjesa e siper me këtu, ku janë mbledh baktia, është kretë shkëmbore. Vetëm qëndrimi i gjati baktive, i ka dhenë pamjen jeshile, me një bim që quhet nenë. Bim që mbi në vënde ku mblidhen dhend për kohët i gjatë edhe jo vetëm një stinë. Kurse këmuri shembur stami, që është edhe i vetëm bjatë shkëmb, duket si një djepi boshatisur në madhështin e këture kreshtëve. Natyra në këtë vënd nuk është kursyër me punën e sari, qëtinat, lullet, kodrat, zajet dhe derit e kreshtat, qka veç e shtojnë këtë harmoni vlerash të një natyret të virgjër dhe shumë të bukur. Duk e kaluar në bjeshkët e fisit nikajve, për sëri i jemi po në këto kreshtat zhveshura, pasi këtu është këmgullja dhe qëlimi jo. Këtu në këto kreshta, ku kaloj jeta baritore e shekujme. Po të zbresim më posh në vënde më të ulta, më të shtruara ku vëndi është imbuluar me pyje, atje ka shumë vënde ku kaluan verën qobania me tufat e baktive, por ne jemi të përqëndruar në këto vënde ku ka stane dhe kreshtat zbuluara. Gjdo familje, kur dilte nga lagja për të vendosur me tufën e baktive në një vënd pamure dhe gardhë, në një vënd ku tufa merë të malin më e lirë se në lagje, kë vënd quhej bjeshkë. Këto vënde janë të panumurta në këto krahina që pëmbullohen dita ditës nga pyjet. Fisi i nikajve, si bjeshkë të përmëndura, ka të thermen. Kakin e nikajve dhe qobanin e curajve. Bjeshka e kakis është një bjeshkë shume përmëndur për vlerat e sajt i jetës baritore, ku veruan vlazërit e fisit nikajve. Por në fakt, kjo bjeshk, por mëndet edhe për faktin, se në këto bjeshk ndodhet një shpel, që i shërbeu kësa i bjeshke me uj dhe stre të qobanis dhe jetës baritore në shekuj. Shpela që i shërbeu jetës baritore shumë herë gjatë shekujve, u këthyë në strehen e banorve të ikur nga pushtuësit e korave osmane, 
Slav, deri në kohën e komunizmit, u kundrështar të këti regjimi, morën malin duke gjetur shtre, po në këtë shpel. Në të gjitha këto vështirësi, kjo shpel u këthyë në shtrehen e njerëzve të aratisur. Prandaj këtë shpel, do e quanin me plot goj, një vënda shpel historike. Këto vargmalet zhveshura nga pyjet janë bjeshkët e të surajve, vlazni e fisit nikajve. Në këtë hapsir bjeshke, që ndodhet në dërmjet kufive bjeshkator të shales edhe krasniqes, ka shumë vënde ku veruan të surajt, por mëj për mënduri është buni i qobanit. Këtu ishte vëndi ku kjo vlazni umblodh më shumë me tufa baktisha dhe me stanet shumëta. Ruktimin bjeshkator, kjo vlazni e filonde nga lumi i të surajve, por pak javë dhe më pasu në gjiteshin këtyre vëndeve shumë të përshtatshme të kalonin verën ku i priste bjeshka e mrekullushme. Livadhet e piku të surajve, rrueshin me kujdes në pranverë dhe gjatë verës diri sa kosite i bari. Edhe pse kosite i bari, këto livadhe rrueshin me kujdes për sëri i tiri në vjeshtë. Shtegu i këtyre livadheve do i hapur me njëherë për të gjitha tufat e baktive që vinin nga bjeshkët e nalta. Këto janë dhe madhështia alpeve shqiptare. Këto janë bjeshkët e nemuna. Nëse duham të flasim për bjeshkët e namuna, këto janë dhe fillojnë nga maja e jezercës dhe deri të këmaja e trojanit. Këto ishin kufit e bjeshkëve të namuna për të parët, bjeshk që u zotruan në shekuj nga fisi i kelmendit. Në këto bjeshk, u do që kalon, ndeshesh me mure stanesh, me fakte konkrete të jetës baritore në shekuj. Si pas mundësive tona me aqësa kemi mundësi t'i saktësoj me emrat vërtetat o familje që banua në këto bjesh, po kalojmë në disa vëndbanime të përfajsuara me një emr, dhe kjo emr përfshin disa familje që banuan gjatë kohrave në muajt e verës. Kjo është Maja Peja, zemra e bjeshkëve të namuna ose bjeshka e qotë marashajve. Kjo është emri që përfshin familje që veruan në këto vëndbanime verore që sot i shohim kudo. Këto vëndbanime të dalim për para, kund me mure stanë është shembura, apo ndo një vënd thot diçka më shumë. Jëtu i thonë të vorët e shkive. Historia është se shkijet kanë së nua gjithmonë për me nëjë rëmbyë bjeshkë tëna. Cal muli, bashkë me djalë, ka pas shpelë dhe dhe i vetë, një atje në peqake që i thonë, Edhe kër i ka po në në shkije këtu, a i bashk me djalë, i ka gjua edhe, ka vra gjasht prej të ne. Tre shkije, ka në barkas, cal muli, të menua se i ka vra të tanë, a njës me djalë, kër a ullën gjysh shkazë dhive, të shpela dhive, që i thonë. Këta shkije të janë në barkas, e ka në gjua cal muli, ne ka në vra me gjithë djalë, edhe ka vorin në peqa keqë bashk me djalë vetë. Unë jam banori këllmenit, kom ardhë dhe verua dy muaj kohë këtu, se kom bjeshkën që ma kanë lënë partë edhe, mas dy muaj shikën prapë. Këtu kemi 4-5 stufa delesh të ardhura nga reqi i malësis madhe. Barit e këtyre tufave kanë paguar kohën e qëndrimit në këto bjeshk, si pas regullave të jetës baritore. Njëri nga këta bari, Uc Hajdari, ka kaluar shumë vera në këto bjeshk me tufën e kooperativës, dhe për sëriva është do një jetën baritore në këto bjeshk, por tani me tufën e ti.
Këtu shohim dhe përpunimin e qumshtit, që këto qobane kryen si pas mënyrës e jetës baritore në këto bjesh. Qumshti i fermentuar për djath, në gjendje shtalpi, hidhet në kuloj sa të hola dhe lijet kështu varur për disa orë dhe më pas vendosat në drasat pastra duke e lën në djel për 2-3 dit. Pastaj, hidhet në shlinë, që është uj i kripur. Kështu përpunohe i qumshti nga malsorët, por ndoshta në korat hershme, në vëndin e këtyre kuloj sa vetë hola ishin lëpunga. Emri lëpung ka përdorimet të ndryshme, por dhe kjo e djathit quhe i lëpung një forme përshtatshme e thurur me fije të hola peri për këtë pun. Emri i qotë marashit përfshin shumë familje që verua në këto bune bjeshke. Këtu është buni i peqakecit. Këto mure, në lëndë kuptojmë se këtu ka pasu një bun shumë të populuar. Po kështu, kemi dhe bunin e Mark Gjeloshi Trahovicës, kurse buni i valit frandedajme. Vjen gjitur me këto kreshta që kanë dhe emri në bunit grykat e valit. Edhe këtu, në kone komunizmit, kemi pas një piku fitare të ushtris, që gjëndeshin ku dorët këtyre kreshtave në kufi me ish Jugoslavin. Pika ushtarake, u vendos në bunin e qotë marashejve, pasi këtu në gjitur, ka dhe një burim uj që nuk shteron kur. Edhe pse ishte zonë mbrojtur ku fitare, në këto bjesh kishte mira krejer bakti, por me qoban të analizuar për biografi dhe për besnikëri nda jatë dheut. Si piku fitare, por dhe si buni verorë, Ky vënd të një ka heshtur prej zotërve të tyre. Këtu është bjeshka ku kanë veruar Zef Markajt dhe quhet fusha e runicave. Liqeni që shtrihet në grykën e malit nuk vazhdo në gjatë. Këto i mbledhës e shohim vetëm kur bje borë shumë gjatë dimrit kurse ujnë e pishëm, kë vënd banim veror, e merë në këtë rëzë shkëmbi nga një curili hol, por i përhershëm. Lugjet e drurit, mblidhnin gjatë ditës curilat e hol të ujtë, duke kryuar një rezervë për tufat e deleve, kur të ktheheshin në mbromje. Krahun e bjeshkve të vukoqes të franë zefajve, e kemi nga këto kodra shkëmbore. Kurse bjeshka e klogjinit smajlejve, dhe gropa e dobraqës sa drimuqës i kemi këtu në nëhijen e kësaj kreshte me këte emër, maja e dobraqës. Kjo është jezerca, bjeshk e marë kolejve. Fjala jezerc vjen nga slavishtja vendi i liqeneve. Këto janë liqeneve ujtë kuluar të borës që i japin bukuri dhe madhështi këture bjeshkve dhe këture kreshtave. Këto liqene, i dhanë emrin këti vëndi, jezerës, dhe majes këtyre kreshtave, maja e jezerësës. Uj këtyre liqeneve, shteron gjatë verës, kurse i këti liqenit vogël nuk shteron kur. Lërkësia e këtyre bjeshkve nga vrini, nga vëndbanimet e përhershme, ishte 10 dheri në 16 orë rrug me kuaj dhe në këmpë. Edhe këtu gjatë verës, ishte piku fitare. Këtu në këtë kodër, ishin balë për balë ushtarët serbë dhe ushtarët shqiptarë. Stanet dhe baktia lejoeshin të vendoseshin edhe këtu në vijen kufitare, por kur do herë në në kontrol të rept nga sistemi i kohës. Në gjitur me liqenet e jezerësës, vjen bjeshka e poplukës, e mark bikajve. Kjo është popluka, një vënd që ripo thuaj se mësë shumë të imbuluar me borë. Në vendet veçanta këtu, bora pret borën dhe nuk shkrin kurë duke u këthyër në rezervën e burimeve të shumë ta që burojnë nga këto bjesht. Bjesht këtë namuna vazhdojnë me koprishtin e ujkë cars, me Berish Dolin, që është një bjesht ke përmondur e krahine smalsis, me pajen e Nik Preles, duke përfshirë dhe bjeshtën e vajushes. Majet e këtyre kreshtave u shkelën kudo nga jeta baritore, por shumë vonë dhe nga geolog dhe puntor, duke lën dhe ata gjurmën e tyre, që këto kreshta do t'i ruajnë për jetë. Në vitër 75 e deri në vitët 19, kem punu në zonën e Valbonës në 
gjellëgji, kem pas një shoqni të papame, një shoqni që edhe sot e në të ma vonë duhet me u tërgu brezave se ka qenë shoqni shumë e mirë. Kanë qenë disa nërmore që punëshin zonë në Valbunës, kanë qenë mi katër nërmore edhe gjitha të punime që janë ba, të gjitha kanë shku pa frit. Më vjenë mirë shumë, si kjo zonë nuk me ti mas dorët, po u zëvencua me turizmin, me turizmin malorë që i po vazhdojnë edhe po bëndë një zonë shumë e përmenë në Shqipëri edhe në botë. Nëse këto kreshtë a ruajnë këto pak mure stanës të jetës baritore, Folklori Shqipta ruan jetën shpirtërore që buroj gjatë shekujve nga këto bjeshk e nga këto mure stanësh, një jetë që u shpreh me zërin e ëmbëllt këngës baritore. Edhe pse jeta baritore ka heshtu, këngët e saj jetojnë në fluksin e këngëve të jetës moderne, një jetë që të gjdo e sot me haron të djeshme. Këngët baritore buruan nga thelsia e shpirtit, një pastërti e shkrirë mbi këto vlera që jeta baritore jetoj me to. Zani shpirtërori këtyre këngëve, i dehur nga bukurit e bjeshkve, i këndon të vetëm dashnis. Këtu nuk ishte këng trimnia, as këng duelesh, pasi të gjdo gjë që arrethon të jetën në këto bjeshk, i këndon të të bukurës. Ndonë se këto këng vinë nga jeta baritore kur nuk shkruaj, as nuk ledzohej, as një shkronjë, arti i këtyre këngve është aqi dashtur, aqi bukur, sa nuk mund krasohet me as një kohë. Këto këng u kënduan pa u shkruar, u kënduan pa autor, por autor i tyre, është aji që nuk vdes kur. Populli, në të gjitha këngët baritore, zani shpirtërori qobanit i thret vajzës duke e kërkuar të këllulje e bjeshkës, të ku i burimit, në ortek të borës, në dertë stanit, në tuf në dhenve, në shtrung duke mjel tamnin. Zani i qobanit e kërkon hije në vajzës ku do duke u shkrir me të, në të gjitha aspektet e jetës baritore. Këto këngë nuk i këndoj një jetet mbyllur, pasi ku do janë bashkë vajza me djalin, pasi dhe vajza e kërkon të zanin e qopanit, që ku mbonte nga këto kodra me lule, që përzihej me zërin e kumonës dhe tjetës baritore në këto bjeshk. Duke kujtuar këto titu i këngësh, si kur u këthejm për një qas këtë të vëndeve, kohën kur u kënduan këto këng. Këtu, po japim disa vargjet këngës baritore. Një këng e pre kur thell nga ndjenjat shpirtërore, që përmond emrin e këtyre bjeshk Kja në bardho kanë hijet qëtins, po fshin lotët me skajt shamis. Ka lanvajnë e ka marrë vajtimin, nem ka bjeshkën e ka tru e vrinin. Nem qoban ku ju një e zanin, ju qoban kur mos këndofshi. Bjeshkë tona u rënofshin, u rënofshin bjeshkë tona, uj për posht mos rjeth valbona. U shem të shkelzeni e mos ju dejt, bora bjeshk me bjeshk po kalon zani, vetëm ashtë dadat e stani. Hajde djalë, o lullje e bjeshkës, shnoshi dadës dhimjet e zemrës, se vetëmija po në shkri, lumja unë djalë kur jam me ty. Rapsodët verjor, për sëri i këndojnë me shumë dashni i këto këngë. Zëri i rapsodit popullor, Isuf Halili, tinglon shumë më bukur në këto vënde, u kënduan këto këngë. Nostalgia jetës baritore, bjeshkët ku kaloj kjo jetë, si kur ende vazhdojnë magjin e tyre. Edhe sot, u këndohen me dashni këture vlerave. Folkloristi dhe kryuesi i njohuri muzikës, Fran Kodra, shëtit me këngët e ti baritore ku do në këto bjeshkë.
pas i kemi kaluar në disa bjesh këtë këture vargmaleve. Në ato vënde ku kaloj jeta baritore, këtu po ndahemi me shumë nostalgji, duke lën pas këto vëndet bukura, por dhe me një marak, që nuk mundëm do të shkelim ku do ku kaloj jeta baritore në këto bjesh. Edhe njëherë të përmondim emri në këture bjeshkëve të populuara në shekuj. Këto emra tashmë, po trete në heshtje në këture maleve të vetë muara.